さんこんにちは、さちこです。来週から新しい職場に出勤なので、今週は気になりつつ後回しにしていた家のことをします。それからワークショップに使えそうかなという資料も試しに作ってみてます。まあ、本当に使えるものかどうかはまだ検討中ですけれど、なんだかじっとしていられなくて、あれこれこやってみてみます我が家で定期的に作る醤油麹と塩麹またその時期がやってきました醤油麹と塩麹を作る利点はまろやかでうまみたっぷり腸活になる実際使い始めた頃は量に気をつけないとお腹を下しましたまあ、これは推測なんですけれどもお腹の中にいらないものがあったらまずそれを出してくれたのではないかと思っていますもちろん個人差があるのでもし試される場合は量を調節してみてくださいね。最後三つ目は、出来上がるまでの過程を楽しめることです。最初はサラサラした感じなのですが、だんだんとろみが出てきて、香りもまろやかになってくるのです。楽しみながら作れて、出来上がってから使うと料理が確実に美味しくなるのが分かっているので、結果定期的に作り続けてしまうという具合です。あとは1日1回かき混ぜて室温で発酵を促しますだいたい10日から2週間ぐらいで出来上がる予定ですおはようございますかき混ぜていきます翌朝身支度を済ませたら塩麹と醤油麹をかき混ぜます一晩経つと作った当初より麹が水分を吸い込んでいるので、必要に応じて、塩麹は水を、醤油麹は醤油を足しておきます。今朝もまた、淡々と発酵を続けるこの方たちが愛おしいです。一つサラダの作り置きをしておきます秋になると特に食べたくなるかぼちゃサラダです冷凍のゆでかぼちゃをレンチンで解凍、温めをしますこの間にナッツを砕いておきますさっき砕いたナッツと、それからレーズンと、味付けはね、このマヨドレだけですでこれはねあんまりいっぱい入れるよりもちょっと足りないかなぐらいがちょうどいい感じですフードルに気をつけてね熱いからねフォークでね潰していきますもう皮ごとでいいのよ久しぶりにねかぼ,ちゃあのかぼちゃのサラダ食べたいなと思いまして作っております熱いうちにフォークで潰し、動物性不使用のマヨネーズで和え、ナッツとレーズンを混ぜたら出来上がりです。芋栗かぼちゃといったホクホク系はいつ食べても美味しいですが、特に秋が旬となるので、寒い冬に備えてエネルギーを貯める
という観点で積極的に食べていきたいものですここまで動画をご覧いただきありがとうございましたいよいよはっきりと季節の変わり目を実感できる時期になりましたがお互い元気に過ごしていきましょうねそれではまたねさよなら